。哎，这个东西啊，是玩跳弹的时候用的，英国的那个跳弹啊。我之前讲过，它可以像打水漂那样，沿着水面呢一路弹跳着落在德国大坝的正下方，然后将其拿下。在一九四三年五月的两个晚上，英国皇家空军第六百一十七中队正式用它干飞了德国的两座水坝，取得了不小的战果。但是贴着水面扔跳弹是一项非常严谨的技术活，哎，你必须要在准确的高度和准确的距离上将它扔出去，它才可能正好蹦到大巴的面前爆炸嘛。于是，怎么才能知道准确的高度和距离呢？哎，皇家空军用了两个看似很原始，但是却非常聪明的办法。我们先来说高度啊。根据计算，投弹高度必须位于水面上方十八米。哎，这种情况下呢，气压高度计就完全没法给出准确的读数了嘛。于是他们是这么干的啊，在兰开斯特轰炸机的一头一尾分别装上一盏聚光灯，尾部的灯呢向前打，头部的灯呢向后打。只要将两盏灯的夹角设置好，当它俩在水面上汇聚成一个点时，高度就正正好了。哎，简单点说啊，这就是将一个等腰三角形的高设置为十八米嘛。只要调整两个灯。的夹角，想要测量多高都是可以的啊！哎，抱歉，我实在是找不到更合适的灯了，就拿吸管和 LED 灯珠讲究一下了。但我相信你肯定已经看明白了啊。好，高度的问题解决了，那下面就是距离了。兰开斯特的速度会是差不多三百九十公里每小时，于是得出的结论是啊，投弹位置应该是在离大坝四百码，也就是差不多三百六十五米的地方。这个该怎么测量呢？就是。好了，这个长得像弹弓一样的东西，但它其实是一个投弹瞄准器。它是这么工作的：由于英国人的目标德国的莫内和埃德塞大坝两端啊都有一座塔楼，于是他们既是一个明显的目标，也将大坝的宽度给标示了出来，并且大坝的宽度已知。哎，这是很容易获取的情报嘛。那么使用它的时候呢，投弹手只需要将视线穿过这个瞄准孔，当大坝的两座塔正好跟这前面的两个尖尖重合的时候呢。就是距离正正好的时候了。哎，原理同样是非常简单的三角形问题啊，只要调整这两个手臂的夹角呢，就能计算出你距离任何一个已知宽度的建筑的距离了。比如我到前面那排柱子之间的距离啊，哎，先得去量一下这两根柱子之间有多宽，然后把这两根手臂的夹角调来大概是三十度吧。哎，这样就可以通过已知角度和等腰三角形的底长来计算它的高，也就是我离柱子的距离了。好，走起！哎，好了，重合了。算一下，我离他们大概有十米，哎，应该是挺准的啊。当然，这个距离有点近，其实远一点。比方说，看看距离对面那两栋楼最边上的距离是多少呢？哎，咱就不走了，直接把夹角调来对上就好了。现在，如果我知道准确的夹角和两栋楼的间距的话，我就能算出距离是多远了。哎，不得不说啊。还是挺好玩的啊<笑>，不过呢，根据揭秘啊，在真正的行动过程中，使用它的飞行员并不是太多，毕竟这么拿着瞄还是不够高效嘛，不如一些土办法来得快啊。但是并不影响，哎，它保留至今，形象的跟我们讲述那段历史了。对了，它还很值钱呢、啊。二零一五年，一支当年生产的木质跳弹瞄准器拍出了四万一千英镑的价格，相当于现在的快四十万啊、哦！所以，我这支复刻的三 D 打印版的跳弹瞄准器，你们说它值多少钱呢？